Ja sam Nuhanović Eju, rukovalac glavne komadne table. Počeo sam raditi 31. marta 1981. godine. Prvo zaposlenje. Moj životni put je onaj znači tita vezan za ovu ditu i zato se toliko borim i do zadnjeg trenutka se bor da ona opstane da radi i vezana je znači Potranio sam djecu, dvije čerke imam, sve znači od ove diti, ništa kakvog drugog nisam imao. I stalo mi je da ova fabrika radi. Glavno portal, dobro radi kako nije Pred rat smo dvije, tri godine imali zaista najbolje, najbolja primanja. Tad je bila jedna direktorica Međana Fišća. Zaista smo imali dobre plate. E, desi se taj rat. I u ratu smo ona, je dobivali neka od, novčana sredstva i dobivali smo pakete radom. Tako da nam i to pomoglo da ona, cijeli rat je dobivali smo neke pakete pomoći. Kasnije koje ću u vojsku i od vojske da bi uglavnom nekako se preživilo. Ponovo smo krenuli, znači, posle rata. Jeste jedan broj radnika je napustio i ditu, i državu i tako da je ostalo. A do, rat, do rata nas je bilo nešto oko 670 i posle se je to spalo ispod često radnika i tako. E onda četiri moment je ta privatizacija. Mi smo kao radnici neke dionce otkupili, morali smo se i zadužiti malo i tako to da bi nekako to kilavo išlo što bi rekli nemate dovoljno sredstava ovo ono i onda menadžer kaže da moramo firmu da prodamo i, i tako. I onda se pojavio ovaj nesretni vlast koji imaju svoju trgovačku kuću i, i eto, radili smo sa njim. Tri, četiri godine bilo je dobro, je proizvodio je i prodavao i davao platu, kasnije sad se je desilo pa je vjerao. Odustao od proizvodnje i pokvario kvalitet, svjesno, da li je svjesno ja radim na tablu, znam. Ukinuo je dosta sirovina i one iz koje skvalitetne bile, popolovio i ubacio neke jetine i stvarno je oborio kvalitet detergenta i da svijet vidi da to ne valja i, da je, i on kaže, vidite, da ne može firma rad. On je vjerojatno ta, od nekog dobio to da firmu treba zatvrti i dizao je kredite, neke ulagao u sebi tamo svoje u Sarajevo, pošto je on iz Sarajeva. I eto, desilo se taj stečaj, znači peti taj moment, ovo ponovno kretanje u stečaju. I evo sada nekako radimo. što prije ovog predsjednika sindikata bio jedan predsjednik koji je sindikata koji je gledao svoj interes i bio je povezan sa upravom i sa direktorom i trebalo se tu ranije da desi nešto se je desilo prije nešto i stočaj je došao i tolke plate i to je sreća pojavio se ovaj predsjednik i odmah sam se sa njim udružio ja sam inače njegov zamjenik 
predsjednika sindikata i on sam sad troje nas iz predradnika u vijeću povjerilaca. Ja, Minka i Đela smo tu, znači. Znači, cijelo sam vrijeme uključen i od dežurstva i bilo kakve aktivnosti, ono, sve zavezano, putovanja neka, Sarajevo, ono, Beograd i tu firmu, BOM. Znači, sve sam uključen ovdje, organizacija, pomoć ljudima, pravljenje smjena, ti koji su bile, nije se moglo više svaki dan dolaziti u tim protestima, nego smo napravili neki raspored. Jedno osam, deve smjena je bilo, pa tako da te potrebi u sedmici jednog da dođeš svoju smjenu. Uglavnom, u 24 sata je bila fabrika pokrivena onaj sa ljustom. E, tako. Pa bili smo mi svjesni, ja sam svjesno, gotovo ja dole sam vidio kako mijenja recepture, kako sve loše i loše recepture nam dostavljaju. Znali smo da nešto sprema, da plate su počele kasti. Ali ne možete vi kad onaj, vi govorite ovako među radnicima, ali bitno je da sindikat taj koji nije onaj predsjednik, to predsjedništvo onaj sindikata, ako nisu tamo onaj prezentovali to, on su vikali dobre, pa onda počeli da nam ne uplaćuju staž, viće ide, onaj predsjednik viće daj, vidite kakva je situacija, dosta firmi ne uplaćuje, daj da imamo platu, pa to je reprogram će biti ti dugova, ono i tako da se to nagmilavalo i broj plata i broj doprinosa, odnosno radnog staža za penzije, to je sad vrlo bitno, onaj, sad mogli stekneš uslove, a nije ti uplaćeno šest godina, znači samo rukovodstvo, predstavnici radnika tad nisu radili, svoj posao, znači, ne, e, to je samo, ovaj sindikat da je bio s ovim ljudima na čelu, sigurno bi ranije se odpetljalo i možda bi on ranije proglasio stečaj, ne bi nam zavukao toliko, a bilo bi manje plata, manje onaj, doprinosa, možda mi nismo mogli spriječiti stečaj, ne bi, ali bi ranije se to desilo, na primjer na dvije godine, sigurno najmanje bi se to, manje bi bilo plata, manje bi bilo mjeseci na uplaćenog staža, nego ta sindikat nije radio svoj posao. Vjerovatno je direktor potkupljivo davao bolje plate, bolja radna mjesta i oni stičavali ljude, viš kako je, hajde, daj nek samo radimo, hajde, doprinosit će se plat i eto tako. I bili smo uporni, sačuvali smo fabriku i da ostane čitava i da je pokrenem, oni su misli da od ovoga nema ništa, da ćemo se mi kratko zadržati, možda pola godine i godinu i da ćemo napustiti i da će oni početi čurupati kovak ove firme okolo nas. I zato mi je drago da je to uvidila i vlada i država i sud ovaj i pustili su nas da radimo i šta će biti, to će nas ponovo neko kupiti, bit ćemo, nadam se da ima šanse da ova firma opstane.